ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിബഡി എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയുടെ മലയാളം യു പി എസ് സിയിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ന്യൂസുകൾ എപ്രകാരമാണോ യു പി എസ് സി കെ എ എസ് പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രാധാന്യമാകുന്നത് അത്തരത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല യു പി എസ് സി പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പകരം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ ഇന്റൻസ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാവുന്ന യു പി എസ് സി ഗേറ്റ് വേ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രിയുടെ ഒരു കോഴ്സ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർ നേരെ ഫുൾ കോഴ്സിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ടുകളും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് പേജിലെ ന്യൂസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇസ്രായേൽ ഇതിന്റെ ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി സ്വാഭാവികമാണ് ഇസ്രായേൽ പോലെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് അപ്പൊ ഇത് ആർക്ക് പ്രശ്നമാണ് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കൺസേൺ അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ത്യ ആ ആ ഒരു രീതിയിലും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ടെററിസത്തിന് എതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന രീതിയിലും എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇസ്രായേൽ പ്രശ്നത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനുശോചനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നമ്മളുടെ എന്തല്ല ഒരു ഒരു മത്സര പരീക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തിൽ കാണേണ്ടതില്ല സെക്കൻഡ് പേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല തേർഡ് പേജ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് ഫോർത്ത് പേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് ടു മൂവ് സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ എസ് സി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഗവർണർ ഓവർ എയ്റ്റ് പെൻഡിംഗ് ബിൽസ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഗവർണർ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലികൾ പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ അത് ആര് സൈൻ ചെയ്യണം ഗവർണർ സൈൻ ചെയ്യണം എന്നാ മാത്രമേ അത് ബില്ലാവുള്ളൂ അല്ലെ ഗവർണർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പോലെ അസന്റ് നൽകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബില്ല് തിരിച്ചയക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വിത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം കയ്യിൽ വെക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഇത് രാഷ്ട്രപതിക്കുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗവർണർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രസിഡന്റിന്റെ അസന്റിന് വേണ്ടി അയക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ന്യൂസ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ഒന്നിലേക്ക് വരുമ്പം ഇവിടെ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് കേസ് അപ്പൊ ഈ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തത് തൂഫാൻ അൽ അക്സ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ജിയോ പൊളിറ്റിക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിലവിലെ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ജിയോ സ്ട്രാറ്റജിക് ആർക്കിടെക്ചർ ഇത് ഇനി എപ്രകാരമായിരിക്കും ഇത് രൂപീകരിക്കപ്പെടുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തതിലേക്ക് വരുമ്പോ റെയിൽവേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം അല്ലാതെ അത്ര പ്രാധാന്യം ഉള്ളതല്ല ദെൻ ഇസ്രായേൽ ഗാസ വാർ തൗസൻഡ് ഡെഡ് തൗസൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ഗാസ വാർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് ഫ്ലഡ് ഇൻ സിക്കിം സിക്കിമില് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഇതിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകാനുണ്ടായ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ റീസൺസും എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പം ഈ ഡിജിറ്റൽ
ടു ബൂസ്റ്റ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് അപ്പൊ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് മെഷേഴ്സ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ കാസിനോസ് ദെൻ ഹോസ് ട്രേഡിംഗ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ബെറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും എന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും ഭീമമായൊരു ടാക്സ് വരുമ്പം അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കുറവ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പം ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്കലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മത്സര ഒരു പരീക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടതില്ല ദെൻ ഐ എസ് ആർ ഒ പെർഫോം ട്രാജക്ടറി കറക്ഷൻ ഫോർ ആദിത്യ എൽ വൺ ഇത് നമ്മൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂസ് ഡിസ്കഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതായാലും ഡിസ്കഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ചൂസ് ടു ടേക്ക് ബോർഡ് എക്സാംസ് വൺസ് ഓർ ടോയ്സ് എ ഇയർ അപ്പൊ വൺസ് എ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്സ് എ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഒരു പ്രാവശ്യമോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഏതൊരാൾക്കും ഏതൊരു സമയത്തും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഏത് സമയത്തും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഏഷ്യാറ്റിക് വൈൽഡ് ഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന്റെ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വൈൽഡ് ഡോഗും അതേപോലെ തന്നെ ടൈഗറും കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആയി ജീവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം ഇവരെ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വളർത്താം ഇപ്പോ ഇതൊരു സോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ഡോഗ് കിടക്കട്ടെ ഇവിടെ ടൈഗർ കിടക്കട്ടെ ഇവിടെ ലപ്പേഡ് കിടക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്കാം അത് അതാണോ അതിനേക്കാൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഇവിടെ ടൈഗർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡോഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലപ്പേഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇൻക്ലൂസീവ് ആണോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണോ ഏതാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് അടുത്ത വേൾഡ് പേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ബൈഡൻ ഓർഡേഴ്സ് യു എസ് ഷിപ്സ് ഇവിടെ ഇസ്രായേലും അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു അബ്രഹാം അക്കോഡ് എന്ന പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിതമാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് യു എസിന്റെ എന്തിലാണ് ഒരു കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ യു എസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ വിഷയത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ യു എന്നിൽ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ അതിനെ വീറ്റോ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രാരാണ് യു എസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എർത്ത് ക്വിക്ക് ഡെത്ത് റോൾ റൈസസ് ടു റെസ്ക്യൂസ് സെർച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് അഫ്ഗാൻ വില്ലേജസ് അപ്പൊ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എംബസിയൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ താലിബാൻ ഗവൺമെന്റുമായി ഓൾറെഡി എന്തില്ല ഇന്ത്യക്ക് ശക്തമായ ബന്ധമല്ല കാരണം താലിബാൻ യു എസ് ഈ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ യു എസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ താലിബാൻ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോ ചൈന യു എസ് എസ് ആർ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കൊക്കെ അവരോട് ബന്ധമുണ്ട് അതേ സമയത്ത് എന്തില്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ നിർണായകമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് എന്തില്ല പങ്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ വഹിച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യ യൂറോപ്പ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എക്കണോമിക് കോറിഡോർ വരുന്നത് അപ്പൊ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തൂടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ പാകിസ്ഥാൻ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഏരിയകളൊന്നും നമ്മൾക്
ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദി ഫസ്റ്റ് വൺ കേരള ഗവൺമെന്റ് മൂ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ ഇൻ സുപ്രീം കോർട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഗവർണർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ഓൺ നോക്കേസ് തുഫാൻ അൽ അക്സ ജോൾസ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ജിയോ സ്ട്രാറ്റജിക് ആർക്കിടെക്ചർ വാട്ട് കോസ് ദി ഫ്ലഡ് ഇൻ സിക്കിം ഹൗ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആക്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂച്ചറിനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദിത്യ എൽ വണ്ണിന്റെ കറക്ഷൻ ട്രാജക്ടറി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ പ്രേ ബേസ് ഹാബിറ്റഡ് ഡിക്ടേറ്റ് ഏഷ്യാറ്റിക് വൈൽഡ് ലോക് ടൈഗർ കോക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ബൈഡൻ ഓർഡേഴ്സ് യു എസ് ഷിപ്സ് വാ പ്ലെയിൻസ് ടു മൂവ് ക്ലോസർ ടു ഇസ്രായേൽ സെൻസ് മ്യൂണിഷ്യൻസ് ദെൻ ഫൊണാറ്റാക്സിസ് ദ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ദെൻ മോഷൻ ഓക്കെ the first one kerala government to move special leave petition sc against govern appo ningale swabhavikamayum case poliyulla okka padikkana aalukal aanengil case alla upsc rendinum ore pole prathanam ulladana state ningale padichittundavu alle appo state executive ningale padikkana samayathu pradhanamayum ningale padikkana oraalana governor okay നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ ഈ പറയുന്ന രണ്ടിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്റ്റഡ് ആണ് ദെൻ ഗവർണർ നോമിനേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചില ആളുകൾ എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളാണ് അതേ സമയത്ത് ഗവർണർ എന്തല്ല ഇലക്റ്റഡ് അല്ല ഹി വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ല് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവര് പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ല് അപ്പൊ ഇവര് പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ ഇത് പ്രസിഡന്റ് ഒന്നുകിൽ പ്രസിഡന്റിന് അസെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് മീൻസ് മണി ബില്ല് അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ സഭയിലേക്ക് റിട്ടേൺ അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് വിത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗവർണർക്കും ഉണ്ട് അസെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഇതോടൊപ്പം ഗവർണർക്കുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രസിഡൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് റിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ പ്രസിഡന്റിന്റെ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബില്ല് റിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ പല ചില അസന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചില ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി പാസ്സാക്കിയ എട്ട് ബില്ലുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനെതിരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എവിടേക്ക് പോകുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ അപ്പോ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീലുകൾ എത്ര തരത്തിലാണുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിന്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പെറ്റീഷ്യൻസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് എന്തൊക്കെ പെറ്റീഷ്യൻസ് ആണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്ന അപ്പീലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഗവർണർ പാസ്സാക്കാതിരിക്കുമ്പോ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോം വർക്ക് പോലെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ബില്ലുകൾക്ക് ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വിൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ ബിഫോർ ദി സുപ്രീം കോടതി അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഇഷ്യൂ ഡയറക്ഷൻ ടു ഗവർണർ ടു ഡിസൈഡ് ഓൺ എയ്റ്റ് ബിൽസ് പാസ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അപ്പൊ സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ പാസ്സാക്കിയ ബില്
state will file an appeal against the high court verdict dismissing a writ petition which challenged the governor's action uh, of indefinitely holding the bill passed by state legislature appo idham idil action edukunnilla na parayana sadharana reethiyile governor etra divasam kondu oru billinu anumathi nalganam enna time limit endiyunnilla constitution parayunnundo illa adu kondu enna etra kaalavum governor kku endiyam ഒരു ബില്ല് അവിടെ പിടിച്ചു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലിന് അനുമതി നൽകാതെ തടഞ്ഞു വെക്കാം ആകെ ഗവൺമെന്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബില്ല് റിട്ടേൺ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബില്ല് ഒരിക്കൽ കൂടി പാസ്സാക്കിയാൽ ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്യണം അനുമതി നൽകണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇൻ എ കേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ദി ഗവർണർ ദാറ്റ് ദി ലൈറ്റ് നീഡ്സ് ടു ഡിസൈഡ് ഓൺ ബിൽസ് പാസ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ to the constitution has not specified any time limit for him act has come and short arm of kerala government appo rendu karyangal aanu ivide ulla oru prashnam nu parayunnathu ipo recent aayittu west bengal government um governor um thammil ulla oru prashna undu appo ivide ee parayna governor etra samayam kondu thirumaan edukkanam ennad endu cheyunnilla no specified time limit adhe samayathu nammal endu cheyunnunde നമ്മൾ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് അവിടെ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസിഡന്റ് അതിൽ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ആ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ല അതുകൂടി ഒന്ന് ഇതിൽ ഓർത്തു വായിക്കണം ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ബില്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോസ് അമെൻമെന്റ് ബില്ലാണ് അതേപോലെ തന്നെ കേരള കേരള ലോകായുക്ത ലോകായുക്ത അമെൻമെന്റ് ബില്ല് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്ത് ഓർഡിനൻസ് പാസ്സാക്കിയിരുന്നു അല്ലെ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബില്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് പാസ്സാക്കിയതാണ് ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗവർണർ അതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യം കേരള വുഡ് ഓൾസോ കണ്ടൻ ആക്ട് ഓഫ് ഗവർണർ ഇൻ നോട്ട് കംപ്ലൈൻ വിത്ത് ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് പ്രിസ്ക്രൈബ്സ് ഗവർണേഴ്സ് കോഴ്സ് ആക്ഷൻ on a bill passed by legislature was preventing the state government from discharging its duties appa state government ne avare duty kaigaram cheyanda appa ee article 200 inde endu cheyunnilla provisions inode comply alla appa ee state government ne state government inde duties discharge cheyanengil endu cheyanam kaaranam idu bill aakittulla ivaru karyangal kondu varunnathu appa ee bill il governor sign cheyda mathrame endu cheyullu ee parayunnathu niyamam aagullu അങ്ങനെ നിയമമായാൽ ആക്ട് ആയി മാറിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാദം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഗവർണർ ഗവർണറുടെ അസെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഗവർണർ പ്ലസ് നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രണ്ടുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ഈ ബിൽ അസന്റ് നൽകുന്നതും അതേപോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത കാര്യം ന്യൂസ് ക്ലിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ന്യൂസ് ക്ലിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡൽഹി പോലീസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് sweeping accusations that do not actually disclose any offense live alone one of terrorism app ivide oru karyam nu parayunnathu krithyamayi endana offense allekil endana accusation ennad endu cheyunnilla krithyamayi define cheyunnilla app without say, citing any published content the fir alleges of uh, offenses range from conspiracy to undermine the country's security to disrupting the 19 uh, sorry 2019 parliamentary polls appo ivide parayna karyangal endana ivide oru published content illa ivaru cheyidirikkana karyam ennu parayunnathu oru conspiracy aanu ava rashtrathinte security suraksha adu thagarkuna reethiyil ivaru endu cheyidittunde 2019 ile parliamentary polls adine affect cheyina reethiyil endu cheyidittunde ivaru conspiracy nadathiyittunde അതേസമയത്ത് ഒരു പബ്ലിഷ്ഡ് കണ്ടന്റോ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല യു എ പി എ ആക്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പീനൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഐ പി സിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് കോൺസ്പിറസിയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ടിംഗ് എൻമിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുമത്തിയിട്ടാണ് ഇവർക്കെതിരെ എന്
നിയമം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ലേഖനം ഡിസ്കഷൻ എടുത്തിരുന്നു ബി ബി സി ബി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വമ്പൻ മീഡിയക്കെതിരെ ഗവൺമെന്റിന് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അന്ന് നമ്മൾ ആ ഡി ആ ഒരു ന്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു പരാമർശം ഞാൻ അദ്ദേഹം ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാത്ത കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ആബിൾ അല്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മീഡിയ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് എത്തിനിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബി ബി സിയെ പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു ന്യൂസ് മീഡിയ എന്തല്ല ഒരു തരത്തിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് ഭീഷണിയല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മെൻഷൻ എനി ഓവേർട്ട് ആക്ട് മേ ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ടെററിസ്റ്റ് ആക്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവര് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി ആണോ ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പറയുന്നില്ല അപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്താണ് ജനറൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഫോറിൻ ഫണ്ട്സ് വേർ ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ഇല്ലീഗലി ടു ഇന്ത്യ ബൈ ഫൂസേഴ്സ് ഇനിമിക്കൽ ടു കൺട്രീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോസിംഗ് ഡിസഫെക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരു ഫോറിൻ ഫണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ കോൺസ്പിറസി ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർപ്പർട്ടഡ് ഇമെയിൽ എക്സ്ചേഞ്ചസ് ടു ഷോ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇൻ കാശ്മീർ ആസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഫാമേഴ്സ് അജിറ്റേഷൻ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു അവ്യക്തമായ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്കെതിരെ കേസുകൾ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇവർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു അമേരിക്കൻ ബിസിനസ് മാൻ എവിൽ റോയ് സിംഗം അപ്പൊ ഈ ഇത് എന്താണ് ഇതൊരു ചൈനീസ് ഫണ്ട്സ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് ഏജൻസി മാത്രമല്ല ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ എം എൽ എ മാരും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതൊരു ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ പോള് ഒരു ചൈനീസ് കോൺസ്പിറസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഈ ഒരു ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ സംവിധാനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിൽ വളരെ ആംബിഗ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജുകളാണ് ഇത് ഇതിന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മിസ് യൂസ് ആസ് ഇറ്റ് വൈഡ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ടേംസ് ക്യാൻ ഈസിലി ഹെൽപ്പ് ക്രിമിനലൈസ് പീപ്പിൾ ഫോർ തോട്ട് ക്രൈംസ് ആസ് ഫോർ ദ ആക്ട്സ് ഇവിടെ യു എ പി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ പുതുതായി വരുന്ന ബില്ലുകൾ അതിനേക്കാളും ആംബിഗ്യസ് ആണ് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് പലപ്പോഴും ഈ യു എ പി എ പോലെയുള്ളത് മിസ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചൈനീസ് കോൺഫറസി എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭ ഇലക്ഷനില് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭ പോളില് ഗവൺമെന്റിന് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫുൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു യു എ പി എയുടെ ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളാണ് ഇവരുടെ മേൽ ചുമത്തിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഐ പി സി അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതിന്റെ ഒരുപാട് വകുപ്പുകൾ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൃത്യമായി എന്താണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് എന്ന് കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അടുത്തൊരു കാര്യം തൂഫാൻ അൽ അക്സ തൂഫാൻ അൽ അക്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ ഹമാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇസ്രായേലിൽ വളരെ സ്റ്റോഞ്ച് അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഹമാസ് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ അൽ അക്സ ആൻഡ് അൽ അക്സ ഫ്ലഡ് ലോഞ്ച് ദെൻ നയൻറ്റീൻ ഡേ യോം കിപ്പൂർ വാർ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എഗോ അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു യോം കിപ്പൂർ വാർ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തൂഫാൻ അൽ അക്സ എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കുറച്ച് സിമിലിയാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാം ഡാവിഡ് അക്കോർഡ്സ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ല
ഇസ്രായേലിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യവും നിലനിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഹമാസിനെ പുഷ്പാക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ക്യാമ്പയിൻ സസ്റ്റ് കാരണം എന്താണ് ഹമാസിന് അത്രമാത്രം റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹമാസ് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഇസ്രായേലിനാൽ പുഷ്പാക്ക് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇസ്രായേൽ പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന സോൾജേഴ്സ് സിവിലിയൻസ് അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും ഇസ്രായേലിന് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് അല്ലെ മിസ്പ്ലേസ് റെസിലിയൻസ് ഓൺ ഹൈടെക് മിസൈൽ ഡിഫൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വുഡ് കമ്പൽ ഇസ്രായേൽ ടു റിവൈസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡോക്ടറിൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഡോക്ടറിൻ ഡോക്ടറിൻസ് എന്താണെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഇവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിലിറ്ററി ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫർദർ ബൂസ്റ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് നോൺ സ്റ്റേറ്റ് അറബ് മിലിറ്ററി അപ്പൊ ഇവിടെ ഹമാസ് ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് ഹിസ്ബുള്ള അൽ ഹോത്തീസ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള അൽഖായിദ അതേപോലെ തന്നെ അൽ ഷഹബ് അൽ ഷബാബ് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു മിലിറ്ററി ഓപ്ഷൻസ് എന്ന രീതിയിൽ കാണേണ്ടി വരും മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺഫ്ലിക്ട് കുഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ് വുഡ് റിമൈൻ ജിയോ ജിയോഗ്രഫിക്കലി കോൺഫ്ലി ഹമാസ് ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് ബോത്ത് ഗാസ ബേസ്ഡ് സുനി ഔട്ട് ഫിറ്റ് ഹാഫ് യു വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹമാസിനായാലും അതേപോലെ തന്നെ ഗാസ ബേസ്ഡ് സുന്നി ഔട്ട് ഫിറ്റ്സിന് ഇവർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സൗദി അറേബ്യ ദെൻ ഇവിടെയുള്ള യു എ ഇ അതേപോലെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇസ്രായേലുമായി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു അഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് റൺ ചെയ്യുന്ന അൽഫത്ത അപ്പൊ ഈ ഒരു പാലസ്തീനിയൻ അതോറിറ്റി അവര് ഒരു രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇസ്രായേലി ലാൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് ഇസ്രായേൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിരന്തരം വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് മേഖലകളിൽ അറ്റാക്ക് നടത്തുകയും ഭൂമി പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു അഡ്വൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഹമാ ഹമാസ് ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റീജനലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തുണ്ട് ഹമാസിന് പ്രത്യേകിച്ച് സപ്പോർട്ട് ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു അറബ് നേജർ ഈജിപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോ വെസ്റ്റ് മിലിറ്ററി ആണ് അതെ അവർ ഈ പറയുന്ന ഗാസ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റൂളേഴ്സ് ഇവർ ഓൾറെഡി എന്താണ് ഈ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഓവർ ത്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈജിപ്ത് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല ദെൻ ഗഫ് ഗൾഫ് മൊണാർക്കീസ് എക്സെപ്റ്റ് ഖത്തർ സ്ട്രോങ്ലി ഡിസപ്രൂവ് ഹമാസ് ഈ ഗൾഫ് മൊണാർക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ സൗദി അതേപോലെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ഇസ്രായേലുമായി നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഖത്തർ അല്ലാത്ത ആളുകളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ഹമാസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതേസമയം ഇവിടെ ഈ ഖത്തർ ആണെങ്കിലോ ഖത്തറിനും എന്ത് ചെയ്യണം വാഷിങ്ടണിനെ അനോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമില്ല അതേ സമയത്ത് ടേർക്കി എ ബിഗ് റീജിയണൽ സുന്നി പവർ ട്രഡീഷണലി സപ്പോർട്ട്സ് ഹമാസ് ബട്ട് അങ്കാരാസ് ബാഡ്ലി ബിഡ് എക്കണോമി ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് റീച്ച് അപ്പൊ ടേർക്കി ആണ് ഇവരെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ടേർക്കിയുടെ റിസോഴ്സ് ഇതിന് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹമാസ് ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് ബേൺ ദിയർ ബ്രിഡ്ജസ് വിത്ത് ഡെമസ്കസ് എഡിക്കേറ്റ് എഗോ ബൈ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആന്റി അസദ് അറബ് സ്പ്രിംഗ് ഇൻഫ്രിഡ്ജ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷിയ ഇറാൻ കാര
with a double orchids option. Rent options are not On the Israeli traditional policy on such matters, coupled with current ambience and like, likely to get harder. Now, we have to do this. We have to do this. We have to do this. Then, a delay. The rapprochement between Saudi Arabia and Israel as Tel Aviv would be unwilling to grant the consensus the Palestinians sought by Ria. Now, we have to do this. 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 Israel and Mumbilla Gari. Kernam either Munota Bogum, Saudi, the Mirla, Alangil, Saudi, Israel, the Mirla Vandandim, other Cherry Ridil and the Imbutimutical Stratagem. India is not directly affected by Tupan Alexa, it would nevertheless feel some heat. Kernam India Narita Badikin Lavashan the Indian, India Uduvad Alagal and the Indian, E. Makal Island. Adodapam then and the Um, E. Parana Prashtangal Daikainal, oil price of Gudu. India is a India Middle East Europe Economic Corridor. That is I2U2 construct. So, this is the case of India. We are moving. Next one is Sikkim. We are moving. We are moving. We are moving. We are moving. We are अब उन आमद का कार्य में इन दाने ये पर आये ना ग्लेशियल लाइक बर्स्ट इन दाने हमको तो परिशुद्धि चुका कम अगर उड़ा पाम इन दो का कार्य इन लाना संभव ही चुका नहीं रीकना था ओके अब ये बड़े अक्टूबर नाले नाने इधर संभव ही चुका रीकना था नंगल के लावर को मरे आवन दो बोले ये Three hydropower projects and rendered several hydropower projects along river dysfunction. Abi the Valera Pradana Pataru hydropower function Idu Adesa Meta Adinoda Anubana Maila, okay, and the other rendered dysfunction Idu. Okay, Abi Parayan Rikarium on Sambu Ichiri another. Yoda Parapatana Karium glacial lake outburst flood on the Varay. Instances large lakes formed from the melting glaciers suddenly breaking free of their moraine. About a rent guiding lana, about a sophavigam, I would have put you glacier and do nocho. A big glacier melting in the summit and theum, either with a one that and theum, edinglum di the livida, sophavigam, debris of volilla, moraines and theum, a big lake I do put up. Okay, about a ladinglum moraines, Sadarana di the Iparana, lake in the Bagamai took away an allegal, Iparana, Floyd Abagamai with the debris stones of volilla guiding up. It the KD in the Udder Moraine creative. Okay, Glacial Lark Outburst Either Valera Mughal and the Idikim Verna, the other one than the Ediglum or in Adile Kaidikim is the poker down. Okay, Aba Ana Dile Katika in Yalandim, Ibarana Nadim overflow out. Ale About a southern Lonak glacier located in North Sikkim is reportedly one of the fastest rotating glaciers. A pure glacier on it was other than the Idila or basic Kaidim no Rayana and Dana Ibarana flood Alangli Barana Namana Nerta Parana. Lake Okay, in Himalaya and Geolof, they have been associated with major disasters. disasters. Other upon the end of the other part of disasters, glacial lake, outburst flood, and the other part of disasters in North India, Northeast, Makalay, Lok, and the other part of the children. 
ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ജമ്മു കാശ്മീർ ഡെലൂക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലെ കിന്നൂർ വാലി ഫ്ലഡ്സ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കേദാർനാഥ് ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗ്ലാഷ്യർ അതിന്റെ ഓവർ ഫ്ലഡ് കാരണം ഉണ്ടായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ സിക്കിം ഹാസ് അബൌട്ട് എയ്റ്റീൻ ഗ്ലാഷ് എയ്റ്റി ഗ്ലാഷ്യേഴ്സ് മോർ ദാൻ എനി അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഈ സിക്കിമിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എൺപതോളം ഗ്ലാഷ്യേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് പ്രതിസന്ധികളായി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നു ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലാഷ്യർ ആ ഫ്ലഡ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാഷ്യർ ലൈക്ക് ഔട്ട് ബേസ് ഫ്ലഡ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ശക്തിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഹെക്ടേഴ്സ് എബൌട്ട് വൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ഗ്ലേഷ്യർ ഫെഡ് ലൈക് ഹാവ് ബീൻ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഇവിടെ നൂറ്റി അഞ്ച് ഹെക്ടേഴ്സ് അഥവാ വൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലേഷ്യർ ഫ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ആയിരത്തി നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ലേക്കിന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഹെക്ടർ അത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് ഹെക്ടർ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജുകൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഏരിയയെ കുറിച്ച് പറയാം അതേ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഡെപ്തിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജുകൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എത്രയാണ് ഇതിന്റെ വോള്യം എത്രയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈ പറയുന്ന വൺ ഒന്ന് മുപ്പത് പി എം ഈ ഒരു സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന താഴ്ത്ത മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും അതിനെതിരെ കൃത്യമായ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ദെൻ ഇവിടെയുള്ളൊരു കാര്യം ഒന്നാമത്തെ സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി റെയിൻഫാൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഈ പറയുന്ന ഹെവി റെയിൻഫാൾ ആണ് ഈ മൊറൈൻ കൊളാപ്സിന് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറയുന്ന ലൈക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ഗ്ലേഷ്യൽ ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് ലൈക്ക് അപ്പൊ ഈ ലൈക്കിന്റെ മൊറൈൻസ് പൊട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഹെവി റെയിൻഫാൾ ആണ് അതേ സമയത്ത് അത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഹെവി റെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം സിക്കിമിന്റെ മറ്റു മേഖലകൾ അഥവാ സിക്കിമിന്റെ സദേൺ മേഖലകളിൽ ഹെവി റെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് നെതേൺ റീജിയനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രമാത്രം റിമാർക്കബിൾ ആയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് വി ഡോൺ റിയലി നോ അറ്റ് സച്ച് ഹൈറ്റ് ഈസ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓർ റെയിൻഫോൾ അപ്പൊ അത്രയും ഉയരത്തിൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലയോ എന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കൃത്യമായ രീതിയിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സജഷൻസ് എ സീരീസ് ഓഫ് എർത്ത് കേക്ക്സ് ഇൻ നേപ്പാൾ അപ്പൊ നേപ്പാൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എർത്ത് കേക്കുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എർത്ത് കേക്കിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇമ്പാക്ട് കാരണം ഇത് മൊറൈൻസ് അല്ലേ കാരണം സെഡിമെന്റ്സ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായ വാളല്ലേ അപ്പൊ അതെന്തെയും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റാക്കോ ഡിസ്റ്റർബൻസോ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്നത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അണ്ടിൽ ലണാക് ലൈക്ക് ഈസ് അബൌട്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ and it is theoretically possible that could be a trigger okay then what was the resulting damage nammal paranju ee parayna dam thagarnu ennadanu adhe pole thanne endanu what to power the this the hydro power project appo ee hydro power project appo idinde pradhana petta onnu critical aayittulla karyam aayirunnu then ad endu edittunde mattu mattulla ella paddathigaleyum endu edittunde dysfunction aakiyittunde ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ
അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മേഖലകൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊരു മേജർ റിസ്ക് ആയി വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രൊജക്ടുകൾ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പല മേഖലകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഏളി വാണിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വാണിംഗ് നടത്താൻ പറ്റണം അതേപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കണം ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റബിൾ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോർഡിനേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് സച്ച് ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഏജൻസീസ് അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സെൻസസ് ടു പ്രൊവൈഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് വാണിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ഉയർന്ന മേഖലകളിലൊന്നും നമ്മൾക്ക് മഴയുടെ ലഭ്യത ഹെവി റെയിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് സെൻസേഴ്സ് സംവിധാനങ്ങൾ വേണം അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്പിൾ ഏജൻസീസ് അത് കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണം ഒരു ഏർലി വാണിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം അപ്പൊ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്തരം മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ന്യൂസുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു പോകാം അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഡിജിറ്റൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ എന്നല്ല ആഗോളതലത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾക്കൊരു ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫ്യൂച്ചർ റെഡി ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ കൺട്രീസ് ബോഗോയിങ് ഡിജിറ്റൽ എക്കോ സിസ്റ്റം കാരണം നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടിയ ഒരു രാഷ്ട്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വളരെ ഭീകരമായ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി എ അപ്രോച്ച് ടു റെഗുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഷേപ്പിംഗ് ഡിജിറ്റൽ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദി നാഷൻ അപ്പൊ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഫ്യൂച്ചർ അതൊന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനൊന്ന് റീഷേപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ നിലവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മിനിസ്ട്രി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ ഐ ടി ആക്ടിനെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഐ ടി ആക്ട് വന്നൊരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജി ഒക്കെ പിച്ച വെക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാമാറ്റിക് ഗ്രോത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് എമേർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ് അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എമേർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ വന്ന് എ ഐ വരെയൊക്കെ എത്തി അപ്പൊ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ ടി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഡോൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജി ആരംഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് വന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇതിന്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മൊത്തം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യസ് റെഗുലേറ്ററി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇസ് കിങ് ഇൻ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ റെവല്യൂഷൻ അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കൃത്യമായി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തിൽ ഈ ഒരു ആക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആയിരുന്നു കാരണം ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇവിടെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ആയിരുന്നു ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ അത് എത്ര ഇരട്ടി എന്ന് നമ്മൾ
അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൗരന്മാർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യല്ലേ കാരണം ബാങ്കുകൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ന്യൂ ഏജ് ടെക്നോളജീസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ളതിന്റെ പ്രാധാന്യം അതിനെ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരിഗണിക്കണം കാരണം വരും കാലത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കൂടി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സാധിക്കണം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജീസ് ബട്ട് ഓൾസോ ടു എൻഷ്യർ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് എത്തിക്കൽ അപ്പൊ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലെയുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അത് ലിജി എത്തിക്കൽ ആൻഡ് ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മൾക്ക് അനിവാര്യമാണ് അല്ലെ എ ഐ പോലെയുള്ള ടെക്നോളജി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്താണ് അനിവാര്യമാണ് കാരണം എ ഐ പ്രാക്ടീസ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുംബൈ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എത്തിക്കൽ കോഡ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേർഡ് ലുക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ബട്ട് ഓൾസോ പൊസിഷൻസ് ഇന്ത്യ ആസ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ പ്ലെയർ ഇൻ ദി ഗ്ലോബൽ ടെക്നോളജി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ബിസിനസ്സുകൾക്കോ പ്രാധാന്യം എന്തിനേക്കാളോ ഉപരിയായി ഒരു ഗ്ലോബൽ ടെക്നോളജി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ പ്ലെയർ ആകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ യു കെയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ എ ഐ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സാധ്യതകളും അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവൽ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് striking balance between accessibility and necessary regulations to maintain order product uses munamatha karyam ennu parayunnathu endanu accessibility alle aalukalku idu access cheyan pattande appo adhe pole thane endu cheyanam ee parayna oru users ne protect cheyan vendiyulla regulations venam then last and final it contemplates a review of safe harbor principle which presently shields online platform from liability related to user originated content indicating a potential shift online accountability ivide ullu karyam safe harbor ennu parayum ipo ningal edengil oru aal ningal endu edu facebook ilo allengil ningal youtube ilo appo idu pole ullu endengilum oru social media ilo ningal endu edu endengil oru content provide edu idil aar label alla ee parayna facebook o allengil youtube o ivaru label alla കാരണം ഈ കണ്ടന്റ് ഒറിജിനേറ്റഡ് യൂസർ ജനറേറ്റഡ് കണ്ടന്റിന് യൂസർ മാത്രം ഫേസ്ബുക്ക് ഉത്തരവാദി അല്ല എന്ന് പറയും ഇനി ഇപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ഇവര് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലേബിൾ ആണ് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഈ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇപ്പോ ശക്തമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്യസന്ധമായ ഗവൺമെന്റ് ക്രിറ്റിസിസം ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ ഒരു ഒരാളുടെ കൃത്യമായ ക്രിറ്റിസിസം ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഞങ്ങൾക്കെതിരെയും ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് പേടി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫേസ്ബുക്ക് ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ഇത് സെൻസർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് അനുവദി അനുവദിക്കില്ല അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഒന്നിലൂടെ ഇല്ലാതായി തീരും അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചലഞ്ചസ് ടു ഡിജിറ്റൽ ഏജ് ദർ ഇസ് എ സെർട്ടൈൻ ആസ്പെക്ട് ദാറ്റ് വാർ ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് സ്ട്രിക്ടർ റെഗുലേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എമേജിങ് ടെക്നോളജീസ് ഫുഡ് ഇൻ അഡ്വൻറ്റ്ലി സെൽഫ് എന്റർപ്രണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എമേജിങ് ടെക്നോളജിയെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാ
ഈ രണ്ടും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ചലഞ്ച് ആയിരിക്കും ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ടുവാർഡ്സ് എൻസ്ക്യറിംഗ് എ സെക്യ സെക്യ അക്കൗണ്ടബിൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡിജിറ്റൽ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായ സുരക്ഷിതമായ അക്കൗണ്ടബിൾ ആയ അല്ലെങ്കിൽ നവീനമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ യുഗം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് എന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തിലെ ഐ ടി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് ഇപ്പോ നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്ന് പോലെ കാര്യം കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ ഇതിൽ നാല് മേജർ പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത് രണ്ട് ഇഷ്യൂസും ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓൺലൈൻ സേഫ്റ്റി ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സിറ്റിസൺസിന്റെ റൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവര് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെ ആക്സസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഇന്റർനെറ്റ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആളുകൾക്ക് കെ വൈ സി ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസിബിലിറ്റി ആണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എമേജിങ് ടെക്നോളജീസിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എമേജിങ് ടെക്നോളജീസിനെ നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഐ പോലെയുള്ള അതേപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് പോലെയുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് സേഫ് ഹാർബർ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഈ സേഫ് ഹാർബർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇത് പോകുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറയും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ ടെക് ജെയിൻഡ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മേഖലയിൽ ഇല്ലാതായി തീരും ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇല്ലാതായി തീരും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ കൃത്യമായും അഡ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇതിനെയൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് നേട്ടം കൈവരിക്കും എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തത് ആദിത്യ എൽ വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ലാംഗ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് ലാംഗ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡികൾക്കിടയിൽ അവരുടെ ഈ പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ഫുള്ള് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം അപ്പൊ ഭൂമിക്കും ചന്ദ്രനും അല്ല സോറി ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ഈ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ കൃത്യമായ ഒരു ബാലൻസിങ് സംവിധാനം ലാംഗ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ആ ലാംഗ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് മാൻ ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ട്രാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാജക്ടറി സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ലാംഗ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിൽ ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ഇൻസേഷൻ ടി എൽ വൺ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപതിന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇപ്പൊ ഒക്ടോബർ ആറിന് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണെന്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ട്രാജക്ടറി ഇൻസേഷൻ ഇത് സതീഷ് ധവാൻ സെന്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കാരണം ലാംഗ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ അവിടെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഹാലോ ഓർബിറ്റ് ഇൻസേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ആ ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ എത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യ
അപ്പൊ ഇവര് വരുമ്പം ഈ മൂന്ന് ജീവികൾ കൂടി വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വൈൽഡ് ഡോഗ് അപ്പൊ ഈ മൂന്നും വരുമ്പം ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടത് എന്താണ് ഇവരൊക്കെ മാംസ ബുക്കുകളാണല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇവരൊക്കെ തേടുന്ന ഇരകൾ എന്തായിരിക്കും ഒരേ സ്വഭാവം ഉള്ളതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും മോശമായി ബാധിക്കും സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ടൈഗർ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ആരാണോ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് ഇവര് സക്സസ്ഫുൾ ആകും എന്നതല്ലേ നമ്മളുടെ ഒരു ലോജിക്ക് അതേ സമയത്ത് പ്രകൃതിയുടെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു എൻവിറോൺമെന്റൽ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും ചിന്തിക്കാം ഇതൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്കാം അപ്പൊ ഓരോ മേഖലയിൽ ഓരോ ജീവികൾ മാത്രം അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയത് എന്താണ് ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവിന് പകരം ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കുന്നതാണ് ഈ ഏഷ്യാറ്റിക് വൈൽഡ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി എൻഡൈജേഡ് വേൾഡ് പാക്ക് ലിവിംഗ് ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് അറ്റ് ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഏഷ്യാറ്റിക് വൈൽഡ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റുകളിൽ കാണുന്നത് ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ മനാസ് നാഷണൽ പാർക്ക് നാസം അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന ജീവികൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഒരു തരത്തിൽ ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്ലൂസീവ് ആയ രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മാറണം അപ്പൊ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ലെവൽ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എറ്റ് ദി ഡെറാഡൂൺ ബേസ്ഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഡു ദ ഡോൾസ് എഗ്രേറ്റ് ദംസെൽസ് ഫ്രം ദിയർ സിംപാട്രിക്സ് ഹാബിറ്റഡ് യൂസ് കാർണിവോസ് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻ ദി ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ജീവികളൊക്കെ പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്കുന്നതിന് പകരം ഇതെല്ലാം ഒരേ മേഖലയിൽ ടൈഗറും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ലെപ്പേഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വൈൽഡ് ഡോഗ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഒരേ മേഖലയിൽ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് സദേൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഏഷ്യ ഇപ്പൊ ഒരു കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു ഈ പറയുന്നത് വളരെ ശക്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഹാബിറ്റഡ് ലൂസ് പോലെയുള്ള കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രേ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു അഥവാ ഇവകൾക്കുള്ള മീൻസ് പ്രേ അതേപോലെ തന്നെ ആണ് പെർസിക്യൂഷൻ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇന്റർ സ്പെസിഫിക് കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ കുറയാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ആക്സസ് റിലേറ്റീവ് അബൻഡൻസ് ഇൻഡെക്സ് ഹാബിറ്റഡ് യൂസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ഡോൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് അതർ സിമെട്രിക് കാനുവേഴ്സ് ഇൻ മനാസ് നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വൈൽഡ് ലോഗിനെ മറ്റു ജീവികളായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മറ്റു കാർണിവോസുമായി കോ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജീവികളുടെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചക്ക് സാധ്യതയുണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള തലങ്ങൾ ഇനിയും കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ വരില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ബേസിക് ആയി പറയുന്ന കാര്യം ഇവകളെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവ മറ്റുള്ള ജീവികളോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ കോ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ വരട്ടെ അപ്പൊ അതായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഒന്ന് ബൈഡൻ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇസ്രായേലിന് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ആദ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും യു എസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ യു എസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എയർക്രാഫ്റ്റ് കേരിയേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വാഷിപ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റോക് സോളിഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് വാണിംഗ് അതർ പാർട്ടീസ് ടു സ്റ്റേ ഔട്ട് ഓഫ് ദി കോൺഫ്ലിക്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരോടൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു
കാരണം പിന്മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ആരാണ് ചൈനയാണ് കാരണം ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഇറാൻ സൗദി യു എ ഇ കാരണം ഈ യു എ ഇയും സൗദിയും സുന്നി അതേപോലെ തന്നെ ഇറാൻ ഷിയ ആണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മൂന്നിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈനക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചൈന ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ ഒരു ഗെയിം പ്ലെയർ ആണ് അപ്പൊ അമേരിക്ക പിന്മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേഖലയ്ക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആർക്കാണ് ചൈനക്കാണ് അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എക്കണോമിക് കോറിഡോർ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അമേരിക്ക ആരെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മേഖലയിൽ ചൈനയെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ലേറ്റസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഓൺ ഇസ്രായേൽ മേ ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്റ്റപ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നോർമലൈസിംഗ് ഇസ്രായേൽ സൗദി അറബ് ടൈസ് സ്വാഭാവികമാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു അറ്റാക്ക് വളരെ ശക്തമായ അറ്റാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ സൗദി ഒരു സമവായ ഉണ്ടല്ലോ അതെന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെടും അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു കാര്യം ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫൊണോടാക്സിസ് എന്ന് പറയും ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്രോക്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ജീവികൾ ഈ മൺസൂൺ സമയമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവകൾ എന്ത് ചെയ്യും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മൈറ്റ് സൗണ്ട് റാൻഡം ഇവൻ എനോയിങ് നമ്മൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാലും ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ഗുഡ് റീസൺ ഫോർ മേക്കിംഗ് ദീസ് സൗണ്ട്സ് അപ്പൊ ഈ സയന്റിസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യം മോസ്റ്റ്ലി ബീൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് എമങ് ക്രിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് മോത്ത് ആൻഡ് ഫ്രോക്സ് ടോട്ട്സ് ഈ പറയുന്ന ജീവികളാണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഫൊണോടാക്സിസ് എന്ന് പറയും സയന്റിസ്റ്റ് കോൾ ഇറ്റ് ഫൊണോടാക്സിസ് ഓക്കെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെർവ് ടു റിപ്പൽ ഓർ വൺ സച്ച് വെൻ സൗണ്ട് പ്രിഡേറ്റഡ് നിയർ ബൈ സിഗ്നൽസ് ഈ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവർക്ക് പ്രതിസന്ധികളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രിഡേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വാൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതേസമയത്ത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഫീമെയിൽസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് ഫൊണാറ്റിക്സിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അട്രാക്ഷൻ അപ്പൊ ഫീമെയിൽസിനെ അറ്റാക്ക് മീൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് ഇതെന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടുസ്റ്റിയർ them cells away from low intensity ultrasound typically associated with bats abhi crickets ennu parayna endana avaru sadharana reethil endeyum ee high allengil low intensity ultrasound adil ninnu endu cheyarundu ivaru maari nilkarundu okay appo ithreyum karyangal basic aayittulla karyangal ningal padichirikkanam okay that's all for today whatsapp community il ningal join cheyittilla engil valare petta thane whatsapp community il join cheya nammal paranju nammalde ഗേറ്റ് വേ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഈ പറയുന്ന ഇന്റൻസ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഗേറ്റ് വേ കോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് ഈ ഗേറ്റ് വേ കോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത് മെയിൻ കോഴ്സിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലേക്കുള്ള ഫിലിംസ് ബാച്ചു എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സാധ്യതകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നായിരിക്കും ദെൻ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിൻസിനെയോ ആരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ നോട്ട്സും ഫ്രീ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആകുന്നത് എവിടെയാണ് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പരമാവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ